Hai, welcome back with me Chika Today aku mau share yang lagi trending saat ini yaitu fenomena artis-artis jadi youtuber Dan uh, kenapa sih kemudian para artis ini uh, decided untuk meningkatkan uh, popularitinya melalui new media seperti YouTube Penasaran kan? Uh, ap apa yang melatar belakanginya atau kenapa? Yuk tonton videonya hingga selesai ya Guys, siapa sih yang gak kenal sama sosok Raffi Ahmad? Baim Wong, Ria Ricis, Deddy Corbusier Dan masih banyak lagi yang kemudian banting setir Jadi youtuber dan menekuni pekerjaan mereka sebagai youtuber Nah, setelah dunia uh, pertelevisian mulai lesu Karena terdampak dari covid-19 Dan produksi film juga menjadi bagian Dari yang diserang oleh si covid ini nih Dan uh, berdampak tentunya untuk produksi film Sedangkan gaya hidup dan tuntutan profesi membuat semua artis kemudian memikirkan jalan keluarnya Salah satunya yang diambil adalah menjadi seorang youtuber Wow, penghasilannya kapan artis yang kemudian menjadi youtuber emang gak main-main sih Raffi Ahmad pas di interview sama Helmiah yang beberapa waktu lalu menuturkan Dalam sehari dia bisa menayangkan 10-12 video dalam sehari Dan penghasilan Raffi Ahmad yang saat ini unggul di atas Atta Halilintar meskipun memang subscriber Atta Halilintar lebih banyak ya dan sekarang Raffi Ahmad uh, juga digandrungi sama digandrungnya seperti Atta Halilintar nah Raffi ya, dalam satu bulan contohnya saat Ramadan kemarin melalui channelnya uh, Rans Entertainment bisa meraup sekitar 21,2 miliar hanya dalam satu bulan Ramadan kemarin aja Sedangkan Mbak Im Wong dengan channelnya Mbak Im Paula yang mendapatkan pundi-pundi dari Youtube juga sekitar kurang lebih 970 juta hingga 15 miliar per bulan Ini aku dapat sourcenya dari uh, Kompas dan angka-angka fantastis ini adalah hasil dari jeripaya mereka Dan waktu yang mereka habiskan untuk para artis ini mempersiapkan semua materi, konsep, dan proses syuting yang gak kenal uh, pagi, siang, dan malam Wow fantastis dengan harga dengan hasil yang bagus sih gitu loh karena kalau dibayangkan penghasilan ini lebih dari dan lebih jauh ya menjanjikan dari ketika Raffi Ahmad harus pindah-pindah stasiun TV dalam sehari misalkan 12 kali syuting di program TV yang berbeda misalkan sedangkan di Rans Entertainment dia hanya di rumah aja gitu sudah bisa menghasilkan gitu melalui Rans Entertainment ya si Raffi ini menyuguhkan tontonan yang Uh, disuguhkan untuk sebuah umur dan target sasaran yang sangat jelas yaitu dari usia muda, kecil, hingga tua Wajar aja subscriber Raffi Ahmad yang saat ini sudah mencapai 16,4 juta subscriber Baik Raffi Ahmad dan Paula, channel sekarang menjadi kiblat untuk para artis lain yang terjun mengembangkan popularitasnya Dan untuk mencari pundi-pundi melalui Youtube Para artis sepertinya memiliki uh, pandangan baru ya untuk mengekspresikan uh, seni mereka melalui kecanggihan teknologi saat ini Dan digital technology uh, membawa pengaruh yang cukup signifikan dan besar terhadap perkembangan media baru Untuk menyebarkan popularitas para artis ini melalui kanal Youtube atau website Youtube Nah Youtube ini sebagai salah satu media dan ruang yang kuat untuk memberi cara baru untuk create arts Jadi Youtube menjadi website terbesar ketiga yang sering dikunjungi oleh masyarakat bumi Terlepas dari popularitasnya si Facebook dan Google yang unggul di peringkat 1 dan 2 Nah, sejak tahun uh, 2005, bulan Februari lalu Februari 2005 tentunya Youtube mengalami peningkatan yang sangat-sangat pesat setelah 6 bulan dirilis di Dan sekitar tahun 2008 nih Si Youtube ini menjadi tontonan 2 per 3 populasi masyarakat Amerika Serikat setiap harinya 
bisa bayangin dong ya di Indonesia berapa popularitasnya dan bagaimana kemudian Raffi Ahmad bisa meraup pundi-pundi nah revolusi industri juga membuat masa melihat dan menikmati seni digital dari a drive on di internet dan ini sangat mempermudah penikmat kayak karya seni untuk melihat dan mendistribusikannya ke banyak sosial media semakin cepat dalam hitungan detik and because YouTube is many things to many people to some jadi kalau misalkan populer ya populer enggak ya enggak gitu dan menjadikan YouTube ini dipandang sebagai situs web yang digunakan untuk para oportunis menjadi stardom YouTube juga menjadi sebuah virtual coffee house yang siapapun juga bisa masuk bisa share idea karya seni dan banyak hal dalam YouTube tanpa batasan tanpa ada seleksi casting seperti di stasiun televisi dan siapapun bisa menjadi populer karena keberadaan si YouTube jadi based on my understanding nih ya kenapa kemudian si para artis ini uh, menggunakan YouTube sebagai um, alatnya untuk menyembuhkan karya seninya adalah karena dia memiliki ide gagasan tanpa batas yang bisa dia share dan tetap bisa meningkatkan popularitasnya melalui new media seperti YouTube serta mencari banyak penghasilan dari popularitas yang dia miliki So, new media ini yang kemudian membawa mereka untuk bisa semakin produktif dan menjadikan YouTube sebagai sarana tanpa batas untuk menyebarkan karya seninya dan melakukan expose ke kehidupan hariannya yang tidak pernah bisa diperlihatkan di televisi manapun. So, masih banyak Uh, hal yang akan aku share terkait dengan new media and popularity artis ini dan faktor apa saja yang akan menjadikan para artis tergiur mengepakkan sayapnya melalui YouTube saat ini jadi tonton video aku selanjutnya biar kamu nggak ketinggalan hal-hal yang info saat ini anyway jangan lupa like share and subscribe thank you for watching goodbye